నమస్కారం సిటీ కృష్ణతేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తిరుమలలో పరిశుభ్రత పర్యావరణం చక్కగా ఉన్నాయి భారతీయ సంస్కృతి ఎంతో గొప్పది ఆలయాలకు ఆధ్యాత్మికతకు పేరుగాంచిన దేశం సింగపూర్ సమాచార శాఖ మంత్రి ఈశ్వరన్ యువత ఆధునిక డిజైన్లను కోరుకుంటోంది ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం వ్యాపార కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది యువత అభిరుచులకు తగినట్టు షాపింగ్ మాల్స్ పెరుగుతున్నాయి టీటీడీ బోర్డ్ మాజీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి రాష్ట్రంలో రెండు వందల కోట్ల వ్యయంతో అన్నా క్యాంటీన్లు నిర్మిస్తున్నాం నూట యాభై కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ నెలాఖరునా అందుబాటులోకి తెస్తాం పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చేరువ చేస్తాం రాష్ట్ర మంత్రి నారాయణ గురువుల సేవలు మరువలేనివి పదవీ విరమణ ఉద్యోగంలో ఒక భాగమే శేష జీవితంలోనూ గురువుల సేవలు సమాజానికి అవసరం డిఈఓ పాండురంగస్వామి చక్రస్నానంతో ముగిసిన అప్పలాయగుంట వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అవబృద స్నానానికి తరలివచ్చిన అశేష భక్తులు పుష్కరణిలో మొక్కులు అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు చక్రస్నానం వైభవంగా జరిగింది అవబృద స్నానంతో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిసాయి భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి చక్రస్నాన మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజున ఆదివారం చక్రస్నానం వేడుకగా జరిగింది ముందుగా ఉదయం స్వామి అమ్మవార్లకు పల్లకి ఉత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం పుష్కరణ ఎదురుగా స్నపన తిరుంచుమరం చేపట్టారు ఇందులో పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనం కొబ్బరి నీళ్లతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పుష్కరంలో చక్రస్నానం నిర్వహించారు అర్చకులు అధికారులు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున స్నానాలు ఆచరించారు సింగపూర్ సమాచార మరియు పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి ఈశ్వరన్ వారి కుటుంబం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నారు తిరుమల పర్యటన నిమిత్తం సింగపూర్ సమాచార మరియు పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి ఈశ్వరన్ మరియు వారి కుటుంబ సమేతంగా రావడంతో రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు వారే స్వయంగా తిరుమల తిరుచానూరు శ్రీకాళహస్తి తీసుకువచ్చారన్నారు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి రామస్వామి పూర్ణ కుమ్మంతో స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని దక్షిణమూర్తి వద్ద వేద పండితులు ఆశీర్వాదాల నడుమ ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి రామస్వామి చేతుల మీదుగా అతిథులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు మంత్రి ఈశ్వరన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చక్కగా చేసిందని వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెబుతున్నామని అన్నారు అలాగే ఈ దేవాలయాలు దర్శించడం సంతోషంగా ఉందని అందరికీ ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని ఆ స్వామిని కోరుకున్నానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్తి తహసీల్దార్ సుబ్రహ్మణ్యం మున్సిపల్ కమిషనర్ రమేష్ బాబు మరియు మున్సిపల్ చైర్మన్ పార్థసారథి మరియు అధికారులు పాల్గొన్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న వీరు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు మంత్రులను ఆశీర్వదించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు యువత ఆధునిక మోడళ్ల దుస్తుల పట్ల ఎక్కువ మక్కువ చూపుతోందని టిడిడి బోర్డు మాజీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి అన్నారు ధరతో పాటు మన్నికకు ప్రాధాన్యత కలిగిందని చెప్పారు తిరుపతి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్లో వ్యాన్ హెజన్ నూతన బ్రాండెడ్ షోరూంను ప్రారంభించారు టీటీడీ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి డిఏజీ ప్రభాకర్ రావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై రిబ్బను కత్తిరించి షోరూంను ప్రారంభించారు అనంతరం జ్యోతి ప్రజ్వలను పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతిలో యువత కోసం ప్రభాకర్ కుటుంబం బ్రాండెడ్ షోరూంను ప్రారంభించడం అభినందనీయమని వారికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని చదలవాడ కృష్ణమూర్తి అన్నారు వివిధ రకాలైనటువంటి నూతనంగా ప్రారంభం చేసిన సంస్థలన్నీ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి ఇది ఆరోదో ఏడోదో నేనే చేశాను అనుకుంటా ఇంకా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు మన ప్రభాకర్ పెట్టినటువంటి సంస్థల ద్వారా రావాలని లక్ష్మీదేవి కూడా ఉండాలని 
పది మందితో కలిసి పనిచేసేటటువంటి శక్తిని దేవుడు వెంకటరావు సార్ ఆయనకు అయిపోవాలని నేను మనసారా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అవి చేస్తున్నటువంటి కొత్త ప్రయోగం ఈ గుడ్డలు ఈ దుస్తులు పెరుగుతున్నటువంటి లేటెస్ట్గా పెరుగుతున్నటువంటి పోటీకి అన్ని పట్టణ ఈ పట్టణంలో అన్ని సంస్థలు వస్తున్నటువంటి ఈనాడు ఈ సంస్థ కూడా భగవంతుడు తోడుగా ఉండి విజయాన్ని సంపదని ప్రభాకర్ కుటుంబానికి అందించాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను వ్యాన్ హెజన్ బ్రాండెడ్ షోరూమ్ తిరుపతిలో ప్రారంభించడం హర్షణీయమని డిఐజీ ప్రభాకర్ రావు అన్నారు అన్నీ కూడా తోటి ఒక న్యూ షోరూమ్ ఫస్ట్ టైం తిరుపతిలో ఓపెన్ అయ్యడం జరిగింది మరి ఇది ఒక బ్రాండెడ్ ఐటెం కాబట్టి మంచి క్రేజ్ ఉన్న ఐటెం రాష్ట్రంలో రెండు వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అన్న క్యాంటీన్లను నిర్మిస్తున్నామని త్వరలో వీటిని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని రాష్ట పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ అన్నారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద నిర్మిస్తున్న అన్న క్యాంటీన్ పనులను పురపాలక సంఘం మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు ఈ నెల ఆఖరుకు క్యాంటీన్ ను అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు ఈ నెల ఆఖరు కల్లా అన్న క్యాంటీన్ ను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని నారాయణ చెప్పారు రాష్ట్రంలో రెండు వందల కోట్ల రూపాయల మొత్తంతో అన్న క్యాంటీన్ పనులను ప్రారంభించామని పనులు పూర్తయిన తర్వాత వీటి నిర్వహణ ఖర్చు కోసం నూట కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ అవుతుందని అంచనా వేశామని చెప్పారు అన్న క్యాంటీన్ వల్ల నిరుపేదలకు పాఠశాల కళాశాల విద్యార్థులకు గ్రామాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు కేవలం ఐదు రూపాయల ఖర్చుతో ఇక్కడ నాణ్యమైన ఆహారం లభిస్తుందన్నారు అదేవిధంగా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో పేద ప్రజలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న అందరికీ ఎన్టీఆర్ గృహ పథకం మొదటి విడత మరో నాలుగు నెలలో పనులు పూర్తి చేసి అర్హులైన పేదల ప్రజలకు అందజేస్తామన్నారు అన్నా క్యాంటీన్స్ అయితే వర్క్స్ పూర్తి అయిపోయింది మరొక నూట మూడు కూడా ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఈ మంత్లో వీటన్నిటి ఇనాగ్రేషన్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం జరిగింది మంచి ముహూర్తం చూసి వాటిని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన కళాశ్రీలు అయితే రెండు అన్నా క్యాంటీన్స్ని యాక్చువల్గా శాంక్షన్ చేశాం ఒకటి మన బ్యారేజీ పక్కన ఒకటి వస్తుంది ఓల్డ్ బ్యారేజ్ పక్కన టెంపుల్కి దగ్గరగా ఆ సూపర్ బజార్ పక్కన మామిడికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలంటూ చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టనున్న ధర్నాను విజయవంతం చేయాలంటూ రైతు నాయకులు పిలుపునిచ్చారు మామిడి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని రైతు నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఆదివారం చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రైతు నాయకులు రాసనపల్లి ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ రైతుల ప్రభుత్వం అంటూ చెప్పుకుంటున్న తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం మామిడి రైతుల గోడు పట్టించుకోకపోవడం బాధాకరమన్నారు ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా చిత్తూరులో రైతుల బాధలు వర్ణనాతీతంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తోతాపూరి మామిడికాయలు రోజు రోజుకి ధరలు పతనమైపోతున్నప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ నోరు మెదపకపోవడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు టన్ను ధర పదివేల రూపాయలు ప్రకటించాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి వెళ్లినప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా న్యాయం జరగలేదని తెలిపారు తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్న ధర ప్రస్తుతం ఐదు రూపాయలు చేకూరుతుందని ఇలాగైతే రైతులు ఏ విధంగా బతకాలని తెలిపారు దీనికి నిరసనగా సోమవారం చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన ధర్నాలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ మీడియా సమావేశంలో రైతు నాయకులు పాల్గొన్నారు చూస్తూనే ఉన్నారు కనీసం కలెక్టర్ గారు కూడా అంత కరణ లేకపోతే ఒక రైతు పైన ఒక రైతు బదగడం అనేది ఎట్లా దయించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి ఆలోచించండి నువ్వు వచ్చి మా జిల్లా వాళ్ళని మా జిల్లా మనిషిని మా జిల్లా అన్నయ్యను మన జిల్లాలోనే మామిడికాయలు ఉండేది మూడు ఆప్షన్ల లాస్ట్ ఆప్షన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకో తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం ముందున్న గోపురంపై ఓ వానరం మృతి చెంది ఉండడాన్ని స్థానికులు గుర్తించి అధికారులకు తెలిపారు వెంటనే దాన్ని తొలగించారు తిరుచానూరు అమ్మవారి గుడి ముందు ఉన్న గాలి గోపురం మీద గత మూడు రోజులుగా వానరం మృతి చెంది ఉండడాన్ని గమనించని అధికారులు దీనివల్ల భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఇదే కాకుండా గుడి వద్ద పరిశుభ్రత కూడా సరిగ్గా నిర్వహించడం లేదన్నారు అధికారులు నిర్లక్ష్య వైఖరి వహిస్తున్నారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాగా ఆలయ అధికారులు స్పందించి వెంటనే మృతి చెందిన వానరాన్ని గోపురం నుండి తొలగించడం జరిగినది శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని ఆర్టీసీ కూడలిలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశం మేరకు శ్రీకాళహస్తి జనసేన పార్టీ నాయకుడు అంజూరు చక్రధర్ గడప గడపకి జనసేన పోస్టర్ని ఆవిష్కరించారు
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా పోరాట యాత్రకు ముందు తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని కలవడం జరిగిందని ఆయన సూచనల మేరకు అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర గడప గడపకి జనసేన పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించడం జరిగిందన్నారు ఆదివారం నుంచి శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో ముప్పై ఐదు వార్డులు ప్రతి పల్లెకు ప్రతి గడపకు జనసేన పార్టీని తీసుకెళ్తామని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్ లో గెలిపించే విధంగా శ్రీకాళహస్తిలో జనసేన జెండాను ఎగరవేస్తామని అన్నారు స్పోర్ట్స్ కోటాలో కరాటే క్రీడను చేర్చి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో కరాటే క్రీడకు రెండు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని మదనపల్లె యూత్ కరాటే స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకులు రెన్షి ఆర్ సురేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసిందని స్పోర్ట్స్ కోటాలో కరాటే క్రీడకు రెండు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ జీవో నెంబర్ ఏడును విడుదల చేసిందని అదే తరహాలో మన రాష్ట్రంలో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలని సురేష్ కోరారు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ మెడల్స్ ను తెస్తున్న కరాటేను కూడా స్పోర్ట్స్ కోటాలో రిజర్వేషన్ లిస్ట్ లో చేర్చాలని కోరారు రాష్ట్రంలో కరాటేలో ఎంతో ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులు ఉన్నారని జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అత్యధిక మెడల్స్ సాధించిన వారు ఉన్నారని తెలిపారు అంతేకాకుండా టోక్యో వేదికగా జరిగే ఒలింపిక్స్ లో కరాటేకు స్థానం దక్కడం సంతోషకరమైన విషయమన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కరాటే విద్యను గుర్తించి సంవత్సరంలో మూడు నెలల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కరాటే శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారని అలా కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో ప్రాథమిక విద్యా స్థాయి నుండి ప్రతి గ్రామ మండల పాఠశాలల్లో కూడా కరాటే మాస్టర్లను నియమించాలని తద్వారా మాస్టర్లకు ఉపాధి అవకాశం దొరుకుతుందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మదనపల్లె యూత్ కరాటే స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకులు రెన్షి ఆర్ సురేష్ సెక్రటరీ ఎం మనిసాయి కరాటే మాస్టర్లు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు కాసేపు విరామం అనుభవంలో అపర బ్రహ్మ వైద్య సేవకు చిరునామా శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి వస్తే పాము కాటు విషం ఒళ్లంతా ఆవరిస్తే విషం తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తే అగ్ని ప్రమాదం శరీరాన్ని దహిస్తే ఉరి వేసుకుని ఉసురు తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే కిడ్నీలు వాటి పని ఆపేస్తే ప్రాణాలు నిలుపుకోవడానికి ప్రజలందరికీ గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక్క పేరు శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో గురువుల సేవలు ఎప్పటికీ మరువులేనిదని అలాంటి వృత్తితో పదవీ విరమణ చేసే ఉపాధ్యాయుల సేవలు చిరస్మరణీయమని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి పాండురంగ స్వామి ఉద్ఘాటించారు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అన్నది సూక్తి గురువుకు అంతటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అలాంటి గురువులను మనం పూజించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి పాండురంగ స్వామి పేర్కొన్నారు సముద్ర మండలంలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తూ ఏపీటీఎఫ్ నాయకుడిగా పనిచేస్తున్న సుబ్రహ్మణ్ పదవీ విరమణ పొందారు ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ భవనంలోని ఆయనకు ఘనంగా సన్మానం చేసిన ఉపాధ్యాయులు సంఘ నేతలు కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు వీడ్కోలు పలికారు ఈ క్రమంలో డిఓ పాండురంగ స్వామి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఆయన మాట్లాడుతూ సుబ్రహ్మణ్య ఉపాధ్యాయుడిగా ఉంటూ విద్యార్థులను ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దడం అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అనేక ఉద్యమాలు చేశారని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన్ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు పదవీ విరమణ ఉద్యోగ జీవితంలో సాధారణం అన్నారు ఆయన శ్రేష్ట జీవితం సుఖమయం కావాలని ఆకాంక్షించారు సర్వశిక్ష అభియాన్ ప్రాజెక్ట్ అధికారి మధుసూదన్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు విద్యాశాఖ అధికారులు ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రజక సంఘం రాష్ట అధ్యక్షుడిగా తన వంతు బాధ్యతతో పనిచేస్తానని అకినపల్లి లక్ష్మయ్య అన్నారు తిరుపతి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుండి ఎస్వీయూ వరకు ఉమాపతి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు రాష్ట ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు రజకులను ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చుతామని హామీ ఇచ్చిందని ఆ మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేస్తున్న కృషి మరవలేనిదని అక్కినపల్లి లక్ష్మయ్య అన్నారు అసెంబ్లీలో తీర్మానించి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం హర్షణీయమని చెప్పారు కాగా రాష్ట అధ్యక్షుడిగా రజకుల సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తానని చెప్పారు 
ఏ విధంగా అయితే ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి డిమాండ్ని అమలు చేస్తున్నానని చెప్పిని మన మహానాడు తీర్మానం చేశారు వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చక పూర్తిగా విస్మరించిందని వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు పేర్కొన్నారు పుంగనూరులో ఆదివారం ఎమ్మెల్యే పద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పర్యటించారు పట్టణంలో ఉపాధ్యాయుల మండల రిసోర్స్ సెంటర్ను వాటర్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారని అవేవీ అమలు కాలేదని వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ అధికారం చెప్పడం ఖాయమని ప్రజలు ఎన్నికల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని ఈసారి ఎన్నికల్లో టీడీపీకి పరాజయం తప్పదన్నారు డ్వాక్రా రుణాలు పూర్తిగా మాఫీ చేస్తాను మీరు ఆ కట్నే కట్టొచ్చు బ్యాంకులు పోవద్దు అని చెప్పారు బంగారు రుణాలు కూడా మాఫీ చేస్తాను మహిళలకు అందరు కూడా చెప్పారు ఇన్ని చెప్పి కూడా ఏ పని రోజు చేస్తారో మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించుకోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ విద్యార్థుల హాస్టళ్లలో విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో ఆహారాన్ని అందించాలని టీఎస్ఆర్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు తిరుపతి ఏఐఆర్ బైపాస్ రోడ్లోని సమీకృత విద్యార్థుల హాస్టల్ వద్ద విద్యార్థులకు అందిస్తున్న ఆహారాన్ని పరిశీలించారు వారికి వండుతున్న బియ్యాన్ని పరిశీలించారు హాస్టల్ విద్యార్థులతో కలిసి నిరసన తెలిపారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం హాస్టల్ విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో అన్నం వడ్డిస్తోందని అదేవిధంగా ఏపీలోని విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో ఆహారాన్ని అందించాలని డిమాండ్ చేశారు కేవలం ఆ ఎస్ఎఫ్ఎస్ నుంచి వచ్చే బియ్యాన్ని మాత్రం చేయడం వల్ల విద్యార్థులు విద్యార్థులకు చాలా మంది దూరం అవుతున్నారు దీని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ హాస్టల్స్ లో ఈ సొన్న సన్న సోన మసూరి సన్న బియ్యం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి టీఎస్ఎఫ్ గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రముఖ హీరోయిన్ అంజలి తిరుమల శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న అంజలి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు దర్శన అనంతరం ఆలయ అధికారులు ఇముకు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు నరేంద్ర మోదీ అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై నలభై రోజుల పాటు బస్ యాత్ర చేసి కార్మికులకు అవగాహన కల్పించనున్నామని ఏఐటీయూసీ నాయకులు తెలిపారు తిరుపతి సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సమావేశానికి ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ మెంబర్ రవీంద్రనాథ్ హాజరు కాగా సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకులు హరినాథ్ రెడ్డి రామానాయుడు మురళి పాల్గొన్నారు రాబోయే కాలంలో కార్మిక సమస్యలపై జరుపునున్న పోరాటాలకు భవిష్యత్ కార్యక్రమాలకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఆగస్టు తొమ్మిదిన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం రోజున నరేంద్ర మోదీ అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను కార్మికులకు తెలిపేలా నలభై రోజుల బస్సు యాత్ర ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు రేపు భవిష్యత్తులో మధ్యాహ్న భోజన కార్యకర్తలు హాస్టల్లో పనిచేసినటువంటి వారు అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పంచాయతీ కార్మికులు వీరందరినీ కూడా పోరాటాలు సమాయత్తం చేస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళందరినీ కూడా చర్చలు జరిపి వీరందరికీ కూడా పెంచాలని లేకపోతే ఎన్నికల్లో ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగిన గుణపాఠం చెప్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తాం కావాల్సినటువంటి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల కనీస వేతనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమలు చేయడం సుముఖంగా లేకపోగా దాంతో పాటు అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు కావాల్సినటువంటి సమగ్ర చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం సుముఖంగా లేదు ఇదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైన కేరళలో అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టం తీసుకెళ్ళింది ఆ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయడం లేదు ఇప్పటికైనా అలాంటి ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి అని డిమాండ్ చేస్తారు వినియోగదారులను మోసం చేసే వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తూనికలు కొలతల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి తెలిపారు తిరుపతి చేపల్ మార్కెట్ వద్ద తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డితో పాటు వినియోగదారుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు రాజారెడ్డి తనిఖీలు చేశారు ప్రజలకు నాణ్యమైన చేపలు అందజేయడంతో పాటు ఖచ్చితంగా తూకం వేస్తున్నారా లేదా అనే అంశాలను పరిశీలించారు ఓ మహిళ నిబంధనలను అతిక్రమించడంతో ఆమెకు ఫైన్ విధించారు గతంలో చాలా మార్లు తనిఖీలు చేశామని తూనికల కొలతల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి తెలిపారు ఖచ్చితంగా తూనికలు ఉండాలన్నారు ఎలక్ట్రానిక్ స్కేల్తో తూకం వేయాలని హెచ్చరించినట్లు తెలిపారు ఉంటేనే అప్పుడే మీకు వినియోగదారికి 
வினியோகதார்லு திருபதி பிரேஸ்கலப்லோ ஜரிகின விலேகர்ல சமாவேசம்லோ பேருரு கராமம் பூபாதிதிலு மாட்லாடுது பிரவுத்வம் பிரச்துதம் 60 அடுகுல ரோடுனு 150 அடுகுல ரோடுக விஸ்தர்ன செய்டகு பூசேகர்ன மதலு பெட்டாரனி தெலிப்பாரு பிரச்துதம் உன்னா 4 நாலுகுலையின்ல ரோடலனு 120 விட்டாம் திருபத்தி மகத்தி ஆடிடோரியம்லோ SV Defense Academy Freshers Day வேடுகுலு கணங்க ஜரிகாயி ஏ காரிக்ரமானிக்கி முக்கியாத்திதிக சந்திரகிரி சாசன சபிலு செவிரிடி பாஸ்கரெட்டி SV U register ராதிகா ஹாஜரை ஜோதி பிரஜ்வனல்தோ காரிக்ரமம் பிராரம்மின்சாரு நேடி இவதா பதவ தரகதி சதிவின தரவாத்தா இஞ்சினிரிங் மெடிசன் ரங்கால வைப்போ ஆசைக்டி சூப்புத்து நாரணி தீனி வல்ல தல்லிதனுலுக்கு என்தோ தனவையம் தோ பாட்டு பிரையாசுகு குரவுத்து நாரணி சேர்மன் சேசாரெட்டி தெல்பாரு த்வரகா தக்கு கர்ச்சுதோ உத்தியகால பொந்தி YSRCP नायकलु भूमन करना कर रेड़ी नी वेमर्शिंचे अरहत TDP नायकलु कुल लेदानी YSR पार्टी नायकलु पेर कोन्नारू திருபதி பிரேஸ் கலப்லோ ஜரிகின விலேகர்ல சமாவேசம்லோ YSR பாட்டி நாயக்கலு மாட்லாடுது இட்டி வலா ஜர்பின பலிஜல சமாவேசம்லோ பலிஜ குலச்துல பரச்தாவனு குறின்சி எக்கட மாட்லாடலேதனி அன்னாரு ஐதே இட்டி வலா TDP நாயக்கலு ஊகா விஜைகுமார் பலிஜலனும் பலிஜல திருபத்தி ஏயிர் பைபாஸ் ரோட்லோ பீட்ஸ் விட்னேஸ் ச்டுடியனு கணங்க பிராரம்மின்சாரு முக்கி அத்திதுலுக ஏமரால்ஸ் அதினேத் கிரிதர் ரெட்டி விஸ்வனாதலு பால்கொனி ரிப்பன் கத்திரின்சி பிராரம்மின்சாரு इस अंदर्बंगा वारु माटलाड़तु, प्रस्तुत आधुनिक जीवन विदानमलो, आरोग्यम पटला कोंत जागरत तीसकोनी, समयम केटाइन चालसन आवसरम उन्दनी अन्नारु, आरोग्यमे महाबाग्यम अन्न नानुडिनी दुरुष्टिलो उन्चकोनी, आधुनिक வாருக்கிறேன். दान इम्पोर्टेंस ये में नहीं प्रत्योगिक टेल्स कुंठन है तो बीट्स फिटनेस स्टूडियो लो अन्य ओका लेटेस्ट टेक्निक्स द्वारा फिटनेस का नहीं एंडी लाख पोते मसल बिल्डिंग का नहीं एंडी लाते एंड्यूरेंस का एंडी लाइट वाट अन्य डिकोड ओपियोग पड़े का सारी कुत्ता टेक्निक्स तो बिल नेर पिच्चर मने 
తిరుపతిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో రాయలసీమ రంగస్థలి నిర్వాహకులు గోపీనాథ్ రెడ్డి ఎస్వీ రంగారావు శత జయంతి ఉత్సవ కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు మంగళవారం నాడు తిరుపతి కోనేటి కట్ట వద్ద ఉన్న మున్సిపల్ కమ్యూనిటీ ప్రాంగణంలో స్వర్గీయ ఎస్వీ రంగారావు శత జయంతి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తామని ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖులు హాజరు కానున్నట్లు తెలిపారు కళాకారులు విచ్చేసి జయప్రదం చేయాలని కోరారు మహానటుడు చలనచిత్ర రంగంలో పేరు పోసిన వ్యక్తి ఎస్వి రంగారావు గారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి తిరుమలలో పరిశుభ్రత పర్యావరణం చక్కగా ఉన్నాయి భారతీయ సంస్కృతి ఎంతో గొప్పది ఆలయాలకు ఆధ్యాత్మికతకు పేరుగాంచిన దేశం సింగపూర్ సమాచార శాఖ మంత్రి ఈశ్వరన్ యువత ఆధునిక డిజైన్లను కోరుకుంటోంది ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం వ్యాపార కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది యువత అభిరుచులకు తగినట్టు షాపింగ్ మాల్స్ పెరుగుతున్నాయి టీటీడీ బోర్డ్ మాజీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి రాష్ట్రంలో రెండు వందల కోట్ల వ్యయంతో అన్న క్యాంటీన్లు నిర్మిస్తున్నాం నూట యాభై కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ నెలాఖరున అందుబాటులోకి తెస్తాం పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చేరువ చేస్తాం రాష్ట్ర మంత్రి నారాయణ గురువుల సేవలు మరువలేనివి పదవీ విరమణ ఉద్యోగంలో ఒక భాగమే శేష జీవితంలోనూ గురువుల సేవలు సమాజానికి అవసరం డిఈఓ పాండురంగస్వామి చక్రస్నానంతో ముగిసిన అప్పలాయగుంట వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అవబృద స్నానానికి తరలివచ్చిన అశేష భక్తులు పుష్కరణిలో మొక్కులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం